சுவாமி அவர்கள் ஒரு பேட்டியிலே சொல்லி இருப்பது அந்த வீடியோ வந்திருக்கும் ஆற்காடு வீராசாமி அவர்கள் சொல்லி இருப்பார் எப்படி கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் மருத்துவ கல்லூரிக்கான என்ட்ரன்ஸ் நடந்து முடிஞ்சோடனே நீட்டுக்கு முன்னாடி ஆனா அந்த வீடியோ முடிஞ்சா போடுது நான் ட்ரை பண்ணுங்க இதற்கு முன்பு நீட்டுக்கு முன்பு மருத்துவ கல்லூரிக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் பொழுது அந� Kristin,いいpassen கவுன்சிலிங் எல்லாம் அரசு மருத்துவ கல்லூரியில சீட் கிடைச்ச உடனே அவங்க அரசு மருத்துவ கல்லூரிக்கு போயிடுவாங்க தனியார் மருத்துவ கல்லூரியில போடப்பட்ட டோக்கன் ஃப்ரீ ஆயிரும் அந்த சீட்ட எந்த என்ட்ரன்ஸும் எழுதாத ஒரு குழந்தைக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால ஒன்றரை கோடி வைத்து வித்துருவாங்க இதுதான் திமுகவுடைய விஞ்ஞான ஊரல் எதற்காக திமுக இன்னைக்கு நீட்டு பரீட்சை எதிர்க்கிறாங்கன்னா ஆற்காடு வீராசாமி அண்ணே அந்த யார் ஆப்ரேட் இருக்கீங்களே கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க பிரபா ஒன்றரோடிவார் <laughs> இதுதான்ூரி <laughs> அதைவிட அதிகமாக தனியார் மருத்துவ கல்லூரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் காரணம் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிய ஓனர் திமுக சார்ந்தவங்க இந்த மெத்தடாலஜியில சீட்டை வித்துக்கலாம் பணம் சம்பாதிச்சுக்கலாம் அண்ணன் ஜெகத் ரட்சகன் அவர்கள் மெடிக்கல் காலேஜ் நடத்துறாங்க திமுக பல எம்பிக்கள் எம்எல்ஏ மெடிக்கல் காலேஜ் நடத்துறாங்க இன்று உங்களுக்கு புரியும் நீட்டனுடைய ரகசியம் என்ன உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் நீட்டுடைய ரகசியத்தை சொல்ல வேண்டாம் நான் நீட்டுடைய ரகசியத்தை சொல்லிடுறேன் நீட்டனுடைய ரகசியம் என்பது தனியார் கல்லூரிகளுக்கு மெரிட் லிஸ்டை வித்து அதன் மூலமாக பணம் பார்ப்பதுதான் நீட்டுக்கு முந்தைய ரகசியம் அதை நீட்டு உடைத்திருக்கிறது சகோதர சகோதரி ஆறு முறை ஆட்சியில் இருந்த திமுக கொண்டு வந்தது ஐந்து அரசு மருத்துவ கல்லூரி அதனை அண்ணன் பொன்னார் அவர்கள் புரி மருத்துவ கல்லூரி நடத்துகின்ற காரணத்தால் எம்ஏஎம் வீட்டுக்கு போவேன் எம்ஏஎம் என்னிடத்தில் அன்பு உள்ளவர் நான் அமைச்சராக இருக்கின்ற காலத்தில் இருந்த நேரத்தில் வீட்டுக்கு பல முறை வந்திருக்கிறார் அவர் மருத்துவ கல்லூரி நடத்துகின்ற காரணத்தால் நான் மருத்துவ துறையிலேயும் அமைச்சராக இருந்த ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருந்த காரணத்தினால் நாங்கள் முதலிலே ஒரு பட்டியல் வெளியிடுவோம் அந்த பட்டியல் வெளியிட்டு அதனுடைய நகல் அவருக்கு வேண்டும் என்று கேட்பார் ஏனென்று கேட்பேன் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது இந்த பட்டியலில் இருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து விட்டால் அவர்கள் அவசானத்துக்கு எப்படியும் போய்விடுவார்கள் அந்த இடங்களை எல்லாம் அவர்கள் நாங்கள் நிரப்பிக் கொள்வோம் ஆகவே எங்களுக்கு அந்த காப்பி வேண்டும் என்று கேட்பார் அதை அவர் கொடுத்தார் அவர் இடத்துல நிறைய தொடர்பு இருந்த காரணத்தினால் அவர்கிட்ட முதலிலே போய் கேட்பேன் என்றால் அவருக்கு ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி என்பது ரொம்ப சாதாரணம் நான் போய் வற்புறுத்தி கேட்டால் வேறு வழி இல்லாமல் குறைந்தது ஒரு ஐந்து கோடி ரூபாய் தப்பு பண்ணிட்டு தைரியமா டிவியில பேசுறாங்கல்ல அதுக்கு ஒரு தண்ணி தில்லு வேற அதாவது மருத்துவ கல்லூரியினுடைய சீட்டை விட்டு விட்டு சில பேர் எல்லாம் சொல்றாங்க அந்த பேரை நான் எடுக்கல இதை போட்டு பல வீடியோக்கள் இருக்கிறார் எவ்வளவு பொய்களை சொல்லி பித்தலாட்டம் செய்து தமிழகத்திலே நீட்டு வருவதற்கு முன்பு இதுதான் என் டிராமா இதுதான் டிராமா இதுதான் நீட்டு டிராமா 
அதை உடைத்து இன்னைக்கு நீட்டு பரீட்சை வந்து முதன் முதலாக என்ற போர்வையில ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் முதல் தலைமுறை குழந்தைகள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு போறாங்க ஆறு முறை ஆட்சிக்கு வந்த திமுக கொண்டு வந்தது ஐந்து மருத்துவ மருத்துவக் கல்லூரி ஆனா நம்ம நரேந்திர மோடி ஐயா ஒரே நேரத்துல தமிழகத்திற்கு கொடுத்தது பதினோரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி திமுக அரசியலும் திமுக ஆட்சியும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அரசியலும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் கன்னியாகுமரியில் ஆசாரி பள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரியும் கூட அண்ணன் பொன்னார் அவர்கள் கன்னியாகுமரிக்கு கொண்டு வந்து அந்த அரசு மருத்துவக் கல்லூரி இன்னைக்கு பாருங்க முதல் தலைமுறை குழந்தைகள் அப்பா அம்மா படிக்கல குழந்தைகள் படித்திருக்கின்றார்கள் முதல் தலைமுறை குழந்தைகள் இன்னைக்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்குள்ள காலடி எடுத்து வைக்கிறான் இது கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயாவுடைய கனவு எல்லோரும் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கிலே ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒன்பது ஆண்டுகள்ல தமிழகத்துல காமராஜர் ஐயா திறந்த பள்ளிகள் மட்டுமே பதினெட்டாயிரம் ஆறாயிரம் பூட்டி இருந்த பள்ளிகளை திறந்தார் பன்னிரெண்டாயிரம் புதிய பள்ளிகளை திறந்தார் பதினெட்டாயிரம் பள்ளிகளை திறந்த மனுஷன் அவருடைய பெயரை கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா ஏழு சதவீதம் இருந்த நம்முடைய கல்வி விகிதத்தை முப்பத்தி ஏழு சதவீதத்திற்கு கொண்டு போய் நிறுத்தியவர் ஒன்பது ஆண்டுகள்ல கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா ஆனா நீ திமுக காரணம் சொல்றாங்க திமுக என்ற கட்சி பிறந்த பிறகுதான் நாம எல்லாம் புத்தகத்தை எடுக்கி எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தோம் அதுவரை கல்லுல வந்து எழுதி வச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்க தான் கல்வி கொடுத்தோம் என்று சொல்லிட்டார் பதினெட்டாயிரம் பள்ளியை திறந்த கர்ம வீரன் காமராஜர் யாவுக்கு மரியாதை இல்லை தமிழகத்திலே சுயமாக படித்து வளர்ந்து முன்னேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய சமுதாயத்திற்கு மரியாதை இல்லை அனைத்தையும் திராவிட பாடல் அரசு நாங்கள் இந்த கட்சியை ஆரம்பித்த பிறகுதான் தமிழகமே வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது என்று சொல்வது உலகத்துல இதை போன்ற பொய்யை யாரும் சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் சகோதர சகோதரிகளே நீட் என்பது இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு தமிழகத்துல இருக்கத்தான் போகிறது இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் குழந்தைகள் நீட்டு மூலமாக முதல் தலைமுறை குழந்தைகள் நீட்டு மூலமாக அரசு மருத்துவ கல்லூரிக்கு செல்லத்தான் போகின்றார்கள் திமுக அவருடைய பித்தலாட்டம் நீட்டை தடுத்து நிறுத்த முடியாது திமுக அவருடைய பித்தலாட்டம் முதல் தலைமுறை குழந்தைகள் தன்னந்தனியாக சுயமாக அரசு மருத்துவ கல்லூரிக்கு சென்று படித்து மருத்துவர்களை <laughs> அமலமாகி உள்ளது இது தொடர்பான அண்மை செய்தியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் கன்னியாகுமரி மாவட்ட எல்லையில் மலைகளை உடைத்து இந்த அத்துமீறல் நடைபெறுவது அமலமாகி உள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து தினந்தோறும் ஐநூறு முதல் ஆறுநூறு வாகனங்கள்ல கனிம வளங்கள் கேரளாவிற்கு கடத்தப்பட்டு வருது அதிகாரிகள் இருந்தோ முக்கிய சோதனை சாவடி வழியா இந்த கடத்தல் நடைபெற்று வருவதா அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக பாரத்துடன் கனிம வளங்களை ஏற்றி வந்த பதினைந்து லாரிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்து மணல் கருங்கல் ஜொல்லி போன்ற கனிம வள பொருட்கள் கேரளாவிற்கு அதிக அளவில் கடத்தப்பட்டு வருகின்றன கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தாமிரபரணி ஆற்றுப்படுகையில் செங்கல் சூளைகள் பெயரில் இரவு பகல் பாராமல் மணல் கொள்ளை நடைபெற்று வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான லாரிகளில் கனிம வளங்கள் கேரளாவுக்கு கடத்தப்படுவதாக பொதுமக்கள் புகார் எழுப்புகின்றனர் சோதனை சாவடிகளிலும் லாரிகளை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதால் ஆளுங்கட்சியின் முக்கிய நிற்பிரமுகர்கள் துணையோடுதான் இந்த கடத்தல் நடைபெறுகிறதா எனவும் அவர்கள் சந்தேகத்தை கிளப்பி உள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வழியாக கேரளாவிற்கு அதிக பாரத்துடன் கனிம வளங்களை ஏற்றி சென்ற கேரள மற்றும் கர்நாடக பதவியை கொண்ட நாடுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது சித்திரங்கோடு பகுதியில் மலையை குடைந்து கனிம வள கொள்ளை நடைபெறுவதாகவும் முன்னூறு அடி வரை தோண்டி பாறைகளை எடுத்துவிட்டதால் அதற்கு மேல தோண்டை விடவில்லை என்றும் முன்னூறு அடி பள்ளத்தை பாறை கழிவுகளால் மூடிவிட்டு அடுத்த வேலைக்கு தயாராக இருப்பதாகவும் புகாரானது வெளியாகி இருக்கிறது கனிம வளம் கொள்ளையானது அதிகரித்திருக்கிறது இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடைபெறும் கனிம வள கொள்ளையானது அதிர வைத்திருக்கிறது அதன் அதிர வைக்கும் அந்த ட்ரோன் காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம் கழுகு பார்வையில் அங்கு நடக்கக்கூடிய கொள்ளை சம்பவங்களை அரங்கேற்றி வருகிறது இந்த காட்சிகளானது கனிம வள கொள்ளையானது தொடர்ந்து அதிகரித்து வரக்கூடிய நிலையில் உரிய அனுமதியானது பெறப்படாமல் மலையை உடைத்து இந்த எம்சன் தயாரிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்திருக்கிறது கன்னியாகுமரி மற்றும் நெல்லை மாவட்டத்தில் சகோதர சகோதரிகளே இதனால் தான் உங்களுடைய அமைச்சருக்கு நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி வைத்திருக்கக்கூடிய பெயர் மலை முழுங்கி மலோ தங்கராஜன் என்ற பெயரை வைத்திருக்கிறார் கன்னியாகுமரியிலே 
ஒரு ஒரு மழையாக அழித்து தினமும் இங்கே கன்னியாகுமரியில் இருந்து கேரளாவுக்கு செல்லக்கூடிய லாரிகள் மட்டுமே அறுநூறுக்கு மேல அறுநூறுக்கு மேல நம்முடைய கனிம வளங்களை கொத்து கொத்தாக எடுத்து இங்கிருந்து கேரளாவுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றார்கள் பதிலுக்கு கேரளா என்ன கொடுக்குதுன்னா கேரளாவுடைய மருத்துவ கழிவு கொட்டுவதற்கு ஒரு இடமாக கன்னியாகுமரி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது கேரளாவுடைய மருத்துவ கழிவுகள் கன்னியாகுமரியில கொட்டப்படுகிறது அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட லாரியில இங்கிருந்து கனிம வளங்கள் லோடு லோடாக போகுது சகோதர சகோதரி ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நீங்கள் எல்லாம் கொதித்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்த பிறகு திமுக அரசு ஒரு நாடகத்தை செய்தார் ஒரு அரசாணையை போட்டு கன்னியாகுமரியிலிருந்து இரு பத்து டயருக்கு மேல எந்த வண்டி இருக்கோ அதுல கனிம வளம் ஏற்றக்கூடாது என்கின்ற அரசாணை இருபத்தி எட்டு டன்னுக்கு மேல ஒரு லாரியில கனிம வளத்தை ஏற்றக்கூடாது என்கின்ற அரசாணை இது எப்படின்னா இவர்களாகவே குழந்தையை கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலை ஆட்டுகின்ற கதையாக அரசாணையை போட்ட உடன் இமீடியட்டா ஒருத்தர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று அரசாணையை ஸ்டே பண்ணிட்டான் அமைச்சரை கேட்ட என்ன சொல்ல இல்ல இல்ல என் கடமையை நான் செஞ்சுட்டேன் கோர்ட்டு இந்த அரசாணையை ஸ்டே பண்ணிட்டாங்க நான் நல்லவன் அப்படின்னு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அவர்களே நீங்க உண்மையால் நல்லவன் போல் நடிக்கிறீங்கன்னு தெரியும் நீங்க ஒருவேளை நல்லவனாக இருந்தால் செந்தில் பாலாஜியை போன்ற ஊழல்வாதிகளுக்கு எல்லாம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு போகின்ற தமிழ்நாடு அரசு கன்னியாகுமரி அரசாணையை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துல தடுத்து வைத்திருப்பதை எதிர்த்து எதற்காக உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு செல்லவில்லை செந்தில் பாலாஜிக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் எத்தனை வழக்கறிஞர் எட்டு லட்சம் பத்து லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம் கொடுத்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய வழக்கறிஞர்களை உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வந்தீர்கள் கன்னியாகுமரியினுடைய கனிம வளங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கின்ற அக்கறை இருந்தால் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்று முக்கியமான வழக்கறிஞர்களை கூட்டு சென்று தடையை உடை தெரிந்து விட்டு அரசாணை செல்லும் என்கின்ற வேலையை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஆனால் உங்களுக்கு இல்லை ஏன்னா இந்த கனிம வள கடத்துற கூட்டத்திலேயே நீங்க இருக்கிறீர்களே கடத்துற கூட்டத்தில் நீங்க இருக்கும் பொழுது எப்படி அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய நண்பர்களோடு நீங்கள் இருப்பீர்கள் மனோ தங்கராஜ் அவர்களே இதுல பாருங்க நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக இந்தியாவினுடைய முதலமைச்சராக பிரதமராக பதவியில் இருக்கார் பதினான்கு ஆண்டுகளாக குஜராத்தினுடைய முதலமைச்சராக ஒன்பது ஆண்டுகளாக இந்தியாவினுடைய பிரதமராக இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஒரு நாள் கூட விடுபடுத்தவில்லை ஒரு நாள் லீவ் எடுக்கல தாயார் இறந்த பொழுது கூட மூன்று மணி நேரம் சென்று தன்னுடைய ஈம காரியத்தை மகனாக அந்த கடமையை செய்துவிட்டு இரண்டு மணி நேரத்திலே மத்திய அரசனுடைய வேலைக்கு சென்று அமர்ந்தவர் நம்முடைய பிரதமர் ஆனா இங்க மனோ தங்கராஜ் அவர்கள் பிரதமரை பற்றி சமூக வலைதளத்துல பதிவு போடுறார் மூச்சு இருக்கான்னு கேட்கிறார் அதான் போன முறை கன்னியாகுமரி வந்த பொழுதே சொல்லிவிட்டு சென்றிருந்தேன் இன்னொரு முறை தைரியம் இருந்து அந்த பதிவு போடுங்க நானே நேரில் வர்றான் தொண்டர்களில் திமுக முழு நேர கொத்தடிமை வேலை பார்க்கக்கூடிய மனோ தங்கராஜ் அவர்கள் பிரதமரை முகநூல் பதிவுல மூச்சு இருக்கா என்கின்ற கேள்வியை கேட்கிறான் இன்னைக்கு நான் மனோ தங்கராஜ் கேட்கிறேன் உங்களுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அபிஷியல் டியூட்டி டைம்லயே திரைப்படத்தை பார்த்து ரிவியூ எழுதுவார் தமிழகத்தில் திரைப்படை பார்த்து திரைப்படத்தை பார்த்து நல்லா ரிவியூ கொடுக்கிற ஒரு நம்பர் ஒன் யாருன்னா ப்ளூ சட்டை மாறன் இல்லை மு க ஸ்டாலின் ஒரு ஒரு படத்தை பார்த்து விட்டு அவருடைய ரிவியூவை பார்க்கணும் கடந்த எட்டு மாதத்தில் மட்டுமே ஆறு படத்தை பார்த்து விட்டு ஆறு படத்திற்கும் ரிவியூ போட்டிருக்காங்க அற்புதம் ஆனந்தம் இயக்கனை கட்டி தழுவி ஆரத்தழுவி முத்தமிட்டு இதெல்லாம் அவருடைய ரிவியூ இந்த படம் எல்லாம் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு பார்த்த படம் நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழகத்துல நல்ல படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணார் நினைச்சுக்காது அவர் பார்த்த அனைத்து படமுமே உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் நடிகரா நடிச்சிருக்கணும் இல்லாட்டி உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய ரெட் ஜெயிண்ட் கம்பெனி அந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்கும் அதாவது வெட்கமாக இல்லையா முதலமைச்சர் அவர்களே உங்களுடைய மகனுடைய தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரிக்கக்கூடிய படத்தை தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் வேலையை பார்க்கிறேன் பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் இந்த நாயக்கடைக்கு நடிகர்கள் எல்லாம் வருவாங்கல்ல இந்த நகையை வாங்க ஜொலிக்கும் இருபத்தி நாலு கேரட்டு பல பல நெருக்கும் செய்கூலி இல்லை சேதாரம் இல்லை அது போல் தன்னுடைய மகனுக்கு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் முழு நேர வேலையாக ப்ரொமோட் பண்ணி இந்த கட்சியை சார்ந்த நீங்க எங்களுடைய பிரதமரை பார்த்து கேள்வி எழுப்புகின்றீர்கள் இந்த கலி காலத்தில் அதெல்லாம் கேட்க வேண்டிய கட்டாயம் தமிழகத்திலே பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தொண்டர்களுக்கும் தேசபக்தர்களுக்கும் இங்கே இருக்கிற சகோதர சகோதரி